ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವಂತಹ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಬಂತು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಂತ ಪ್ರಕರಣ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಂತ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರಿಲೀಫ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಂತೂ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನದು ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕ್ಷಣವು ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದಂತವರು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವರೇ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಸಂಭ್ರಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೋಟಲ್ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಹಳೆಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಾರಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೊರಹೊಂತರ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಮೊದಲು ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪರವಾದಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಬಂತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಮಯ ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇದೊಂದು ತೀರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾದಂತಹ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ ನಡೆದಂತಹದ್ದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಾಯಿತು ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಒಂದು ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋನಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವತ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನನಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೀಫ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತಿನ ತ
ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ಸೋಮಣ್ಣನವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರೇ ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದ ಇವತ್ತಿನ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ 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 ಹಾಗೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀರಾ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿತ್ರರಲ್ಲ ಆದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಯಾಸ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದದ್ದು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅಂದಿನ ಕೆಲವು ಘಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಕುತಂತ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಒಬ್ಬ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರೋ ಯಾರೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಬಹುದಾ ಈಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪಾಠ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಪದ್ಮ ಪತ್ರದ ಮೇಲಣ ಜಲಬಿಂದುವಿನಂತೆ ಪದ್ಮ ಪತ್ರದ ಮೇಲಣ ಜಲಬಿಂದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಾವರೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯೂ ಒಂಟದಂತಿರಬೇಕು ತಾವರೆ ಎಲೆಗೆ ತಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮುತ್ತಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕದು ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿರ್ಮಮ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನನಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಂತಹ ಆರೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಲಮಾತ್ರವು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಅಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೊಂದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಂತೆ ಅವರು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಜೆ ಪಟೇಲ್ ಜೆ ಪಟೇಲ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಅಹಂಕಾರ ನಾನು ನಡೆದದ್ದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಧೋರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಬಹುದ ಅನ
ಈ ಕೇಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಗಡ್ಡ ಘಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತೇನು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ನೂರು ಇಲಿಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಹಜ್ಗೋತೆ ಅಂತೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಾಪಕ್ಕೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗಣಿ ಹಗರಣದ ಹಣದಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗಣಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನು ಗಳಿಸಿ ಆ ಹಣವನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಷಡ್ ಯಂತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೂಪತಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏಳು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೊದಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಸಹಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಈ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಹಗರಣದಿಂದ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಜನತೆ ಕೂಡ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ದಿನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಜನತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಈಗತ್ತೇ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಬೋಯ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸಂಭ್ರಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ